നമസ്കാരം കൃഷിദർശന്റെ ഈ കാർഷിക സായാഹ്നത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ തത്സമയ ഫോണിൻ പരിപാടിയിലൂടെ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയവുമായാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഔഷധ വിള കൃഷി രീതികൾ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ഇതിൻ്റേതായ പ്രത്യേകിച്ച് ആയുർവേദത്തിൽ വളരെ ഇഴചേർന്നൊരു ബന്ധമാണ് ഔഷധ വിളകളുമായി കിടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പര്യായമായിട്ട് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആയുർവേദം അതിനകത്ത് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം അത്രമാത്രം ഇഴവിരിയാത്ത ബന്ധമാണ് കേരളവും ആയുർവേദവും തമ്മിലുള്ളത് അതിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ തനതായിട്ട് വരുന്ന അതിൻ്റേതായ ചികിത്സാ രീതികൾ ഔഷധ വിളകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ചികിത്സകൾ ഏറ്റവും പൗരാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളെടുത്ത ആയുർവേദ ഏടുകളിലെ ഈ ചികിത്സാ രീതികൾ തന്നെ ഏറ്റവും പവിത്രമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നാട് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെടുത്താൽ അതിനെ അവകാശം ഉന്നയിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കേരളത്തിന് മാത്രമാണ് അപ്പം ഇത്രത്തോളം ആയുർവേദ വിളകളും അതുപോലെ തന്നെ ഔഷധ സസ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇഴചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു മനസ്സിനെ എത്രമാത്രം നമുക്ക് വാണിജ്യപരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ലോക ജനതയുടെ എൺപത് ശതമാനം ചികിത്സാ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഔഷധ സസ്യ വിളകളെ ഇന്ന് ആശ്രയിക്കുകയാണ് അത് തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം ആഗോളതലത്തിൽ അതിൻ്റെ വാണിജ്യപരമായ മൂല്യങ്ങളിലേക്കാണ് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് അപ്പം എത്ര നമുക്ക് കാണാത്ത എന്തുമാത്രം കാഴ്ചകൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് വാണിജ്യപരമായി എത്ര നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം ഏതൊക്കെ മേഖലയിൽ നമ്മുടെ ചെന്നെത്താനുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു തുറന്ന ഒരു ചർച്ചയാവട്ടെ ഇന്നത്തെ ഈ സായാഹ്നത്തിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഈ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനായി എത്തിയിട്ടുള്ളത് വെള്ളായണി കാർഷിക കോളേജിലെ പ്രൊഫസറായിട്ടുള്ള അനിൽകുമാർ ഡോക്ടർ അനിൽകുമാർ സാറാണ് തീർച്ചയായും ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ സംസാരിക്കാൻ സാറിനെ കഴിയും ഏവരെയും ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സാർ സാർ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ ഔഷധ സസ്യ വിളകളുടെ ഈ കൃഷിക്ക് എന്തുമാത്രം സാധ്യതകളാണുള്ളത് ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ നമുക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആമുഖമായി പറയുകയുണ്ടായല്ലോ മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളിലെ എൺപത് ശതമാ ശതമാനത്തോളം ആൾക്കാർ അവരുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് പരിപൂർണമായിട്ടും ആശ്രയിക്കുന്നത് മരുന്ന് ചെടികളെയാണെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇത് വളരെ കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവാണ് ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു കൃഷി ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഈ നമ്മൾ മരുന്ന് ചെടികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉള്ള മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിന് പാർശ്വഫലങ്ങൾ തീരെ കുറവാണ് സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ചിലവ് കുറഞ്ഞ ഒരു ചികിത്സാ രീതിയാണ് പാർശ്വഫലങ്ങൾ തുലവും ഇല്ലാത്ത ഒരു കൃഷി രീതിയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ആണ് മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും മരുന്ന് ചെടികൾ അവരുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് പരിപൂർണമായിട്ടും ആശ്രയിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിത്യവും നമ്മൾ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തലയിൽ തേക്കുന്ന എണ്ണ എണ്ണ കാച്ചുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മരുന്ന് ചെടികളുടെ ചില ഔഷധയോഗ്യമായ ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം പല്ല് വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ടൂത്ത് പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഹെർബൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ പല പലർക്കും താല്പര്യം കാരണം ഹെർബൽ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് കുറവാണ് അതിനുശേഷം കുളിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പ് ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോപ്പ് ഹെർബൽ സോപ്പ് ഇപ്പോൾ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ കലർന്ന സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചർമ്മ സംരക്ഷണം നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് സാധന സാമഗ്രികൾ നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഇന്ന് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സംഭാവന ചെയ്യുന്ന മരുന്ന് ചെടികളാണ് അപ്പോൾ മൂന്നാം ലോക രാജ്യങ്ങളിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർ അവരുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് പരിപൂർണമായിട്ടും ആശ്രയിക്കുന്ന മരുന്ന് ചെടികളെയാണ് അപ്പോൾ മരുന്ന് ഉൽപ്പാദന മരുന്ന് അതിൻ്റെ ആയുർവേദ മരുന്നുകളുടെ ആവശ്യം നാൾക്ക് നാൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് രണ്ടാമത് നമ്മുടെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആയുർവേദ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയും അതിൻ്റെ ആവശ്യം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അപ്പോൾ ആയുർവേദ കമ്പനികളുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയുർവേദ മരുന്ന് വ്യവസായം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും സ്റ്റാ കണക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സർവേ റിപ്പോർട്ട്
അതിസമ്പന്നമായ നമ്മുടെ ജൈവ സമ്പത്താണ് അതിസമ്പന്നമായ നമ്മുടെ ജൈവ വൈവിധ്യമാണ് നമുക്ക് ധാരാളം ജൈവ സമ്പത്തുണ്ട് അതിവിപുലമായ ജൈവ വൈവിധ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ മരുന്ന് ചെടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് നൂറ് ശതമാനവും വാസ്തവമാണ് ഒരുപാട് മരുന്ന് ചെടികളുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് അശാസ്ത്രീയമായ വിളവെടുപ്പ് സമ്പ്രദായം നിമിത്തം പല പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്ന് ചെടികളും ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്ത് അതിൽ നിന്നും വിളവെടുത്ത് വേണം ആയുർവേദ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 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 വിസ്തൃതി നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് തുറസായ സ്ഥലങ്ങൾ ഇന്ന് ഔഷധ സസ്യ ഔഷധ സസ്യ കൃഷിക്ക് ലഭ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഔഷധ വിളകൾ എന്നാണ് മരുന്ന് ചെടികൾ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് മരുന്ന് വിളകൾ എന്നാണ് കാര്യം ഔഷധ സസ്യങ്ങൾക്കും ഔഷധ വിളകളുടെ സ്ഥാനം നമ്മൾ നൽകി കഴിഞ്ഞു മറ്റ് കാർഷിക വിളകളെപ്പോലെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുറസായ സ്ഥലം കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിഡോമിനൻ്റ് ക്രോപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം ഓഫ് കേരള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിള എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നാളികേരം തെങ്ങാണ് തെങ്ങ് നമ്മൾ നടുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അകലത്തിലാണ് വരികൾ തമ്മിലും ചെടികൾ തമ്മിലും ഏഴ് അര മീറ്റർ അകലത്തിലാണ് പ്ലാൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടന്നത് ഇത്രത്തോളം അകലം കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം തെങ്ങോലകൾ പരസ്പരം മുട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തെങ്ങോലകൾ പരസ്പരം മുട്ടുവാനായിട്ട് ഏതാണ് ഏതാണ്ട് പത്ത് വർഷം എടുക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ചിത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളവെടുപ്പ് നട്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു അഞ്ച് ആറ് വർഷത്തിന് മുമ്പുള്ള ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഇവിടെ ധാരാളം സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണെങ്കിൽ തെങ്ങ് തൈ നട്ട ശേഷം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇവിടെയും ധാരാളം സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ തെങ്ങ് തൈ നട്ട് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷവും ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് ഇടയ്ക്ക് ഉള്ള സമയം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് തെങ്ങോലകൾ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ട് തെങ്ങോലകൾ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ തെങ്ങിൻ തോപ്പിൻ്റെ ഇടസ്ഥലത്ത് തണലാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ഈ തണൽ അധികരിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നമുക്ക് മറ്റ് കാർഷിക വിളകളായ കപ്പയാണെങ്കിലും വാഴയാണെങ്കിലും പച്ചക്കറിയാണെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല ഇത്രത്തോളം എൺപത് ശതമാനം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ശതമാനം തണലുള്ള പ്രദേശങ്ങൾക്ക് പ്രദേശങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യുവാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മൂന്ന് നാല് മരുന്ന് ചെടികൾ നമുക്കുണ്ട് ആ സമയത്ത് അവിടെ കൃഷി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയ മരുന്ന് ചെടികളുണ്ട് വേറെ ഒരു ക്രോപ്സും നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഓപ്ഷനും ഇല്ല നമുക്ക് വേറൊരു ചോയ്സും ഇല്ല മരുന്ന് ചെടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതും ചില മരുന്ന് ചെടികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് തെങ്ങുതോപ്പിലെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പത്ത് വർഷം നമുക്ക് സൂര്യപ്രകാശം കൂടുതലുള്ള ചെടികൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷവും സൂര്യപ്രകാശം കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ചെടികൾ ഇടണം പത്ത് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഷെയ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന നിഴൽ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ഏതൊക്കെ ചെടികൾ നമുക്ക് നടാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് ചെടികൾ നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഇതിന് ഒരുപാട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇടപെട്ടോട്ടെ ഒരു കോളുണ്ട് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരാം ഹലോ ഹലോ ആരാണ് പേര് പറയാമോ കൊല്ലത്തുനിന്ന് പ്രമോദ് വിളിക്കുന്നു ചോദിക്കാം പ്രമോദ് അപ്പൊ ഞാൻ ഗ്രോ ബാഗുകളിൽ ഇത് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിയുമോ ഇതിന്റെ വിത്തും തൈയും വളപ്രയോഗം ഇതൊക്കെയാണ് പ്രമോദിന്റെ ചോദ്യം അത് ശരി അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഗ്രോ ബാഗിൽ മരുന്ന് ചെടികൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ സാധ്യമാണോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചർച്ച മുന്നോട്ട് ഗ്രോ ബാഗിൽ നമുക്ക് മറ്റ് പച്ചക്കറി വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ മരുന്ന് വർഗങ്ങളും കൃഷി ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതിന് അനുയോജ്യമായ മരുന്ന് വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് കിഴങ്ങ് വർഗങ്ങളാണ് കിഴങ്ങ് വർഗം നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗിനുള്ളിൽ കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിളവെടുക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് മണ്ണ് കളയ്ക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കിഴങ്ങ് ഒട്ടും തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാതെ കിഴങ്ങിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് മൊത്തം എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതേപറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് ചർച്ച മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക്
സ്റ്റേറ്റ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ്റെ തന്നെ സെക്ഷൻ വേറെ ഉണ്ട് അവിടെ അന്വേഷിച്ചാലും അംഗീകൃത നഴ്സറികളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ തരും അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്മോൾ നഴ്സറി ചെറുകിട നഴ്സറി വികസിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്നും നടീൽ വസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി അവർ കർഷകർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മോഡൽ നഴ്സറി മാതൃകാ നഴ്സറി നാല് ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തേക്ക് മാതൃകാ നഴ്സറി തയ്യാറാക്കി അതിൽ നിന്ന് നടീൽ വസ്തുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് വിതരണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് എല്ലാം സ്റ്റേറ്റ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ തിരുവനന്തപുരം അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അവരെ സൈറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അത് നോക്കി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം കൊല്ലത്തും ഒരുപാട് നഴ്സറീസ് ഉണ്ട് അവരുടെ അംഗീകാരത്തോട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നഴ്സറീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ സദാനന്തപുരത്തുള്ള കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രം സന്ദർശിക്കുക അവിടെ ലഭ്യമാണ് പ്രമോദ് ഉത്തരം വ്യക്തമായെന്ന് കരുതുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാം മുടങ്ങാതെ അവസാനം വരെ കാണുക കാരണം ചോദിച്ച ഏതൊക്കെ കിഴങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങളാണ് ഇതിന് അനുയോജ്യം എന്നുള്ള ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ഇനി വരുന്ന ചർച്ചയിൽ തീർച്ചയായും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തുടർന്നും കാണുക സാർ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് തെങ്ങിൻ തോപ്പിന് അനുയോജ്യമായ ഇടവേളകൾ ഏതെല്ലാമാണ് തെങ്ങിൻ തോപ്പിൽ നമുക്ക് ഇടവേളയായിട്ട് മരുന്ന് ചെടികൾ കൃഷി ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ മിശ്ര വിളയായിട്ടും മരുന്ന് വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യാം മൾട്ടി സ്റ്റോറീഡ് ക്രോപ്പിംഗ് പാറ്റേൺ ബഹുനില കൃഷി സമ്പ്രദായത്തിൻ സമ്പ്രദായത്തിലും നമുക്ക് മരുന്ന് ചെടികളെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ബഹുനില കൃഷി സമ്പ്രദായമാണ് നാളികേര അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ബഹുനില കൃഷി സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോർ ക്രോപ്പായിട്ട് അടിവിളയായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കച്ചോലമാണ് അതുപോലെ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇതും മറ്റൊരു തെങ്ങിൻ തോപ്പാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മരുന്ന് വിളകൾ നാലോ അഞ്ചോ മരുന്ന് വിളകൾ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മരുന്ന് വിള ചെയ്യുന്ന മരുന്ന് വിള കൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകരുടെ എക്കാലത്തെയും പരാതി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന് ന്യായമായ വില കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നീലമരി കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അറുത്തെടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാം ആയുർവേദ കമ്പനിയിൽ നീലമരി കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പച്ചമരുന്നായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ വേറെ സംവിധാനങ്ങളൊന്നുമില്ല അവിടെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരെടുക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിച്ച വില കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് പച്ചിൽ വളമായിട്ട് വാഴയ്ക്ക് ചെറുക്കാൻ മാത്രമേ വരികയുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ നീലാമരിയുടെ വിത്ത് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നീലാമരി ഒരു കേശ വർധന ഇത് ഇത് മുടി ഒരു ഹെയർ ടോണിക്കാണ് മുടിയുടെ അഴക് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് മുടിയുടെ വളർച്ച നീലഭൃങ്ങാതി എണ്ണ കാച്ചുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണിത് അപ്പോൾ നീലപ്രങ്ങാതി എണ്ണ നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി ഈ നീലമ്പരി മാത്രം പോരാ അതിൻ്റെ കൂടെ കയ്യോന്നി വേണം വള്ളി വിഴിഞ്ഞ വേണം നെല്ലിക്ക വേണം ഇങ്ങനെ നാലഞ്ച് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ പോകണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തെങ്ങിൻ തോപ്പിൽ നമ്മൾ നീലമ്പരി മാത്രം കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്നാല് ചെടികൾ കൂടെ നട്ടു വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരേ സമയം വിളവെടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് നടീൽ സമയം ക്രമീകരിച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരേ സമയം വിളവെടുക്കുകയും ഈ നീലപ്രങ്ങാതി എണ്ണ നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ മരുന്ന് ചെടികൾ ഒരു ഉൽപ്പന്നം നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ സംഭാവന ചെയ്യുന്ന മരുന്ന് ചെടികൾ ഒരേ സമയം വിളവെടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കലണ്ടർ തയ്യാറാക്കി നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരേ സമയം ഇതെല്ലാം വിളവെടുക്കുകയും കർഷകന് അവൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇത് ഇത് ഭാഗികമായി സംസ്കരിക്കുകയോ മൂല്യവർദ്ധനവ് നടത്തി വിപണനം ആകുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർ ഉദ്ദേശിച്ച വില അവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ വാല്യൂ അഡീഷൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു 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 സംഗതി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തെങ്ങിൻ തോപ്പിൽ ഇടവളയായിട്ട് മരുന്ന് ചെടികൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും സപ്പോസ് സാറെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പം നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെങ്ങിൻ തോപ്പിന് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ഥലമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വാഴ വെക്കും അതുപോലെ തന്നെ മരിച്ചിനി വെക്കും അതൊക്കെ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒരു മിനിമം ഗ്യാരണ്ടി ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ അല്ലാത്തൊരു വിളയിലോട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ സംഭവത്തിലാണ് എല്ലാത്തിനകത്തും ഈ ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കർഷകർ പരാതി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പെർമനൻ്റായിട്ടൊരു സ്ട്രക്ചറായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യു
അത് സ്ഥിരമായ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു വരുമാനം കിട്ടുന്നതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള മരങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് മരങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് നമ്മൾ ജൂൺ അഞ്ചിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മാഡത്തിന് അറിയാമല്ലോ ജൂൺ അഞ്ച് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമാണ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ നമ്മൾ മരങ്ങൾ ഒരുപാട് മരം മരത്തിൻ്റെ തൈകൾ ഒരുപാട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ഔഷധ വൃക്ഷങ്ങളുടെ തൈകൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുവാനായിട്ടും ഒരുപാട് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഔഷധ വൃക്ഷങ്ങളുടെ തൈകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏതൊക്കെ മരങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെ മരങ്ങളുടെ തൈകളാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് കാണുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് കുടമ്പുളിയാണ് കുടമ്പുളി അപ്പം ഇത് നമുക്ക് അതിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ബയോ ഫെൻസിങ് ആയിട്ട് ജൈവ വേലിയായിട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഔഷധ വൃക്ഷമാണ് കുടമ്പുളി പക്ഷെ കുടമ്പുളി നമ്മൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാമ്പത്തിക നേട്ടം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രൂട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇതിൻ്റെ ഔഷധ യോഗ്യമായ ഭാഗം ഇതിൻ്റെ പുറം തോടിൽ ഹൈഡ്രോക്സിക്സിഡ് ഹൈഡ്രോക്സി സിറ്റിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബയോ കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സത്ത് ചാർ എടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്ന ഫാറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഇത് എക്സ്പോർട്ട് ഡിമാൻഡ് ഇത് വിദേശ നാണ്യം നേടിത്തരുന്നതിൽ പ്രധാനമായി പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒരു 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 വൃക്ഷ വിളയാണ് കുടമ്പുളി ഗാർസീനിയ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ശാശ്വതനാമം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറം തോട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കയറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്സ്ട്രാക്ട് എടുത്ത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒബിസിറ്റി മാനേജ് ചെയ്യാനാണ് അമിതമായ വണ്ണം ഉള്ളവർ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരുടെ വണ്ണം കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബയോ ഫെൻസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജൈവ വേലിയായിട്ട് കുടമ്പുളി വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വൃക്ഷമാണ് കുരങ്ങ് മഞ്ഞൾ അഥവാ ബിക്സ ഓർലാന അഥവാ അനാട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഇതിന് മറ്റൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണാവോ കുങ്കുമ്പച്ചെടി കുങ്കുമ്പച്ചെടി പക്ഷെ ശരിക്കുള്ള കുങ്കുമം ഇതല്ല അത് കാശ്മീരിലെ എൻ്റെ വീട്ടിലും ഉണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത് അകത്ത് കളർ വരുന്ന കുരു ഉള്ള ഡൈ അല്ലേ അതെ ഇതൊരു ഡൈലിംഗ് പ്ലാന്റ് ആണ് മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ ഡൈ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇത് ഫ്ലവർ ചെയ്യുള്ളൂ തണലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പറ്റുകയില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ അതിരിലാണെങ്കിൽ ബൗണ്ടറിയിലാണെങ്കിൽ സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ചെമ്പരത്തി പോലെ അത്ര ഹൈറ്റ് ഒരു രണ്ട് മീറ്റർ മൂന്ന് മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും പച്ചയുണ്ട് ചുവപ്പുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ഡൈലിംഗ് പ്ലാന്റ് ആണ് ഇത് മെഡിസിനൽ യൂസസ് വേറെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പ്രധാനമായിട്ടും വ്യാവസായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കർണാടക ഭാഗത്ത് ബാംഗ്ലൂർ ഭാഗത്ത് ഇത് കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു വർണ്ണ വസ്തു എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വിത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരുപാട് ഹെയർസ് ഉണ്ട് രോമങ്ങളുണ്ട് ഈ രോമകൂമങ്ങളിലുള്ളിലാണ് ഇതിൻ്റെ കളറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വെള്ളത്തിലോട്ട് തിളപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഹെയർ പൊട്ടി ഇതെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ വരും അത് ബാഷ്പീകരിച്ച് നമുക്ക് കളറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ എടുക്കാം ഇത് ഇത് ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കളിൽ അനുയോജ്യമായ നിറം പച്ച നിറവും ചുവപ്പ് നിറവും കൊടുക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് വരാം ഡയറി പ്രോഡക്ട്സിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കോളുണ്ട് ഹലോ 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 ആരാണ് ഇത് പുഷ്പാങ്കത് ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ചോദിക്കാം പുഷ്പാങ്കത് ചോദിച്ചോളൂ അതെ പുഷ്പാങ്കത് ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത് ഞങ്ങളിവിടെ ഏലവും കുരുമുളകൊക്കെയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ആ അതെ കടപ്പിനടുത്താണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ഈ മരം പോലെ വെച്ച് വളർത്താൻ പറ്റിയ ഔഷധ മലകളെ കുറിച്ചാണോ ഏത് ഇത് കൃഷി ചെയ്യാന്നോ അറിയാനാ അപ്പോ ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ അനുയോജ്യമായ ഔഷധ മരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണം അതാണല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് മരുന്ന് ചെടികൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ മണ്ണും കാലാവസ്ഥയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് കാലാവസ്ഥയുടെ കാര്യം കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇടുക്കി ജില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സമുദ്ര നിരപ്പ് നിരപ്പിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ രണ്ടര കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ താപം വളരെ കുറവാ
അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മൾ ഔഷധ മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക അവിടത്തേക്ക് അനുയോജ്യമായ കുറച്ച് മരുന്ന് മരങ്ങളുണ്ട് ഈ ഔഷധ വൃക്ഷങ്ങൾ അവിടെ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം നാല് വർഷം കഴിയുമ്പോഴേക്കും വിളവെടുക്കും ഈ വിളവെടുക്കുന്ന സാധനം നമുക്ക് കൊണ്ടു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ആയുർവേദ കമ്പനി അവിടെ വേണം അപ്പോൾ ആയുർവേദ കമ്പനിയെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഒരുപാട് 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 ഉൽപ്പന്നം വേണ്ടി വരും അത്രത്തോളം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കൃഷി ചെയ്യണം നമുക്ക് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് മരങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് മറ്റ് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട മരുന്ന് ചെടികളുണ്ട് അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാര്യം തണുപ്പ് കൂടിയ പ്രദേശങ്ങൾ ഉയരം കൂടിയ പ്രദേശങ്ങൾ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഏരിയാസിന് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് മരുന്ന് ചെടികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ തിപ്പലി അതുപോലുള്ള മരുന്ന് ചെടികളുണ്ട് അതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ആ ഇതിൻ്റെ നടീൽ വസ്തുക്കൾ എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് ഇതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് അവിടെ പാമ്പാടം പറയുന്നു കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ ഫാമുണ്ട് അവിടെ അവിടെ പോയാലും കിട്ടുന്നതാണ് അവിടെ അവിടെ ലഭ്യമാണ് അപ്പം പുഷ്പ പുഷ്പാങ്കതൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ജില്ലാ ഓഫീസ് പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസ് ഓരോ ജില്ലയിലും ആസ്ഥാനമായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ്റെ പ്രത്യേക വിഭാഗം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അംഗീകൃത നഴ്സറികൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ഔഷധ സസ്യവിളകളുടെ പദ്ധതി വളരെ ശക്തമായ രീതിയിൽ കേരളത്തിൽ ഉടനീളം നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ടോളം ഔഷധ സസ്യ വിളകൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ പദ്ധതികളും സ്കീമുകളും പ്രോഗ്രാമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ തന്നെ ജില്ലയിലുള്ള കൃഷി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ്റെ വിങ്ങിന് കഴിയും അപ്പം ഈ പേര് ഓർത്തോളുക എസ് എച്ച് എം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ മിഷൻ അവിടെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതര ഫാമുകളുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടും അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൃഷിഭവൻ വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഔഷധ സസ്യ കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള സബ്സിഡിയോടുള്ള സഹായവും ലഭ്യമാകും എന്തായാലും വിളിച്ചതിനെ വളരെ നന്ദി ഒരുപാട് കർഷകർ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ അദ്ദേഹം ഈ ഔഷധ മരങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ വളരെ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കർഷകനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ദേവതാരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരമുണ്ട് ദേവതാരം ഇതൊരു ഒരു ഒരു അരമരിക്ക് ഓയിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തൈലം മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ലീഫ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഏരിയാസിൽ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ നടീൽ വസ്തുക്കളൊന്നും ഇവിടെ ലഭ്യമല്ല ഇതുപോലെ ഊട്ടി ഭാഗത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നടീൽ വസ്തുക്കൾ ലഭ്യമാണ് കേരളത്തിൽ ഇതിൻ്റെ നടീൽ വസ്തുക്കൾ ലഭ്യമല്ല ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ ദേവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള എൻ്റെ നടീൽ വസ്തു വേര് പിടിപ്പിച്ച് നടീൽ വസ്തു തരുന്നുണ്ട് അത് ശരിക്കുള്ള ദേവതാരം അല്ല അത് ഗുണനിലവാരമേറിയ ഒറിജിനൽ മെറ്റീരിയൽ കണ്ടുപിടിച്ച് പ്ലാൻ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഓയിൽ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക നേട്ടം കൈവരിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും സാർ ഇവിടെ ഇപ്പം ഇത് ഇടുക്കി പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് കച്ചോലം അതൊക്കെ നമുക്ക് വെച്ചൂടെ വേറെ കാര്യം ഇദ്ദേഹം മറയൂർ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ചന്ദനം പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചന്ദനം അവിടുത്തെ ചന്ദനം അവിടുത്തെ മറയൂർ ചന്ദനത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഗുണനിലവാരം കൂടിയ ചന്ദനമാണ് അത് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം എന്തായാലും നല്ലൊരു കോളായിരുന്നു ഒരുപാട് കർഷകർക്ക് അത് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ജൈവ വേലിയായിട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന മരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് അകത്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഔഷധ വൃക്ഷമാണ് ഇതൊരു മെഡിസിനൽ ട്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ പൂവിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇത് അധികം ഉയരത്തിൽ പോകുന്നില്ല കൂടുതൽ വലുതായിട്ട് വളരുന്ന ഒരു മരവുമല്ല അപ്പോൾ ജൈവ വേലിയായിട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ പൂവ് ഇതിൻ്റെ ഇളം കായ്കൾ ഇതിൻ്റെ 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 ചെൻഡർ ലീവ്സ് തളിരില ഇതിനകത്ത് വൈറ്റമിൻ എ ധാരാളമുണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് രാത്രിയിൽ കണ്ണു കാണാൻ പറ്റത്തില്ല നിശാന്തത എന്നാണ് പറയുന്നത് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അങ
വില്ലേജ് ഫാർമസി എന്നാണ് പറയുന്നത് വേപ്പിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഔഷധ ഗുണത്താൽ പ്രശോഭിതമാണ് ഈവൻ കീടനാശിനി ഉണ്ടാക്കാൻ പോലും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നു എൻ്റെ എൻ്റെ ഇല ഉപയോഗിക്കാം വേപ്പിൻ്റെ കുരു ഉപയോഗിക്കാം വേപ്പിൻ്റെ തണ്ട് പല തേക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വേപ്പിൻ്റെ കുരു ഇന്ന് വ്യാവസായിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു അസംസ്കൃത വസ്തുവാണ് പല വസ്തുക്കളും നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇത് വയസ്സ് കാലത്ത് മുട്ടുവേദന സന്ധിവേദന വരാത്ത ആൾക്കാരാരുമില്ല അപ്പോൾ സന്ധിവേദന വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കരുന്നൊച്ചിയാണ് കാണുന്ന ചിത്രം ഇത് ഒരു 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 ചെറിയൊരു ഒരു മരമാണ് ജൈവ വേലിയായിട്ട് നമ്മുടെ പറമ്പിൻ്റെ അതിരിൽ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇല പറിച്ചെടുത്ത് നമ്മുടെ സന്ധിവേദന മുട്ട് ജോയിൻസിൽ തേക്കുകയാണെങ്കിൽ കെട്ടി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അരച്ച് അരച്ച് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ശമനമുണ്ടാവും അപ്പോൾ കരുന്നൊച്ചിയും നമുക്ക് ജൈവ വേലിയായിട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മരമാണ് ഒരു ഒരു ഏഴെട്ട് വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഒരുപാട് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു 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 നടീൽ വസ്തുവാണ് പതിമുഖം പതിമുഖം ജൈവ വേലിയായിട്ട് നമുക്ക് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും പതിമുഖത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ മെയിൻ സ്റ്റെം അതിൻ്റെ തടിയിൽ ഒരുപാട് മുള്ളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ കന്നുകാലികൾ ഉള്ളിൽ കിടക്കത്തില്ല മാത്രമല്ല മറ്റാൾക്കാർക്കും ഉള്ളിൽ കടന്നു വരാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ മതിൽ കെട്ടിയ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും പതിമുഖം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏഴ് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ കാതിൽ മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ചുവന്ന് വരും ഇതിൽ നിന്നും ഡൈ എടുക്കും ഈ ഡൈയും പ്ലാൻ ബേസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യ പദാർത്ഥങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും പാനീയങ്ങളിൽ നിറം ചേർക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനും ഒരുപാട് എക്സ്പോർട്ട് പ്രോസ്പെക്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പതിമുഖവും നമുക്ക് ജൈവ വേലിയായിട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ദശമൂല അരിഷ്ടം സേവിക്കാത്തവരാരും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും ദശമൂല അരിഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നതിലേക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും പത്ത് ചെടികൾ വേണം ഇതിൽ ഒൻപത് ചെടികളുടെയും വേരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം വേര് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെടി മുഴുവനോടെ പിഴുതെടുക്കണം പിഴുതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിട്ടത്തില്ല വീ വീട് നമ്മൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഇത് നമ്മൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് വേര് പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇതിനെ കുമ്പിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുമിൾ എന്ന് പറയും കുമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ കുമിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഔഷധ വൃക്ഷം നമ്മുടെ ജൈവ വേരിയായിട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗുണനിലവാരം തികഞ്ഞ ദശമൂലാരിഷ്ടം നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു പ്രായോഗിക വശം ചിന്തിച്ചു പോയി അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഔഷധ സസ്യത്തിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ ഈ സപ്ലൈ മിക്കവാറും കേരളത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് വന അന്തർഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫോറസ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ റിസോഴ്സ് നമുക്ക് തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അധികം നാൾ നമുക്ക് ഫോറസ്റ്റിനെ ഇതിന് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ സാർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് തന്നെ വന്നത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് രീതിയാണ് പിഴുതെടുക്കുക ഒടിച്ചെടുക്കുക ആ ചെടിയെ ഉന്മൂലന നാശനം ചെയ്യുക വീണ്ടും ഒരു റീപ്ലാന്റിങ് അവിടെ സാധ്യമാകാതെ വരിക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഔഷധ സസ്യ വിളയിൽ അത് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നവും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുമിടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാലും ഈ ചെടി എത്ര വർഷം നാല് പത്ത് വർഷം ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വേരാണ് അതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ അതെടുക്കുമ്പോൾ ആ ചെടിയെ അങ്ങനെ തന്നെ പിഴുതെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതിന് അതല്ലാത്ത വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പാർഷ്യൽ ഫെല്ലിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട് പ്രൂണിങ്ങോ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി മെയിൻ തടിയെ നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള അതല്ലാത്ത അത് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഈ കൃഷിയിലേക്ക് കർഷകരെ ആകർഷിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ളൊരു പ്രധാന ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ടും എനിക്കത് തോന്നുന്നുണ്ട് ആ ഉന്മൂല നാശനത്തോടു കൂടി മാത്രമേ നമുക്കിതിനെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വിളവെടുപ്പ് സമ്പ്രദായത്തെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മരുന്ന് ചെടി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മരുന്ന് ഔഷധ വിളയാണ് മരുന്ന് വിളയാണ് അപ്പോൾ മരുന്ന് വിളകളെന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് കാർഷിക വിളകളെ പോലെയാണ് നമുക്കിത് മറ്റ് കാർഷിക വിളകളുമായിട്ടൊന്ന് താരതമ്യം ചെയ്യാം നാളികേരത്തിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് മരിച്ചിനി കപ്പയുടെ വിളവെടുപ്പ് നാളികേരം നമ്മൾ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ബഞ്ച് കൊല വെട്ടി കൊല വെട്ടി എടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പുതിയ ലീഫ് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആക്സിലെ വീണ്ടും പൂങ്കൽ വരുന്നുണ്
അശോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യകമായ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ തുലിയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ അഗസ്ത്യ കൂടത്തിൽ ഈ ഈ വനാന്തർ വനാന്തർ പോകുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വനത്തിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ അന അശോകമരം കാണുകയാണെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പട്ടം മുഴുവനോടെ ഉരിച്ചെടുക്കും പട്ടം മുഴുവനോടെ ഉരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത വേനൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെടി മരം വാടിക്കരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് അത് നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയാണ് ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് ഉന്മൂലനാശം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പെഷ്യസ് അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ അശോകത്തിൻ്റെ പട്ട വിളവെടുക്കണം അതായത് പട്ടം മുഴുവനായി വിളവെടുക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ഭാഗം ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഒരു പോർഷൻ മാത്രം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് വളരാൻ ആവശ്യമായ ഓക്സിൻസ് ഹോർമോൺസ് ഉണ്ട് ഹോർമോൺ പ്രയോഗം നടത്തണം ആറുമാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പട്ടം വീണ്ടും വളർന്നു വരും ഇങ്ങനെ പല സെക്ടറായിട്ട് പല സെഗ്മെൻറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാർക്ക് ഉരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ വിളവെടുപ്പ് സമ്പ്രദായം അനുവർത്തിക്കാം ചെടി പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് പോവുകയില്ല അപ്പോൾ നെല്ലിയും നമുക്ക് നമ്മൾ ചർച്ച തുടരുകയാണെങ്കിൽ നെല്ലിയും നമുക്ക് നമ്മുടെ ജൈവ വേലിയായിട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മരമാണ് നല്ല സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ധാരാളം വിളവ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ മരുന്നേടി കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് തുറസായ സ്ഥലങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങിൻ തോപ്പിൽ ഇടവിളയായിട്ട് നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും തെങ്ങിൻ തോപ്പിൽ മറ്റ് കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടുന്ന വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചാക്കിനുള്ളിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ജൈവ വേലിയായിട്ട് മരുന്ന് ചെടികൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ജൈവ വേലിയായിട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനം നമുക്കില്ലെങ്കിൽ ചാക്കിനുള്ളിൽ നമുക്ക് മരുന്ന് ചെടികൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ചാക്കിനുള്ളിൽ ഇത് ശതാവരിയാണ് കാണുന്നത് ശതാവരി നമ്മൾ ചാക്കിനുള്ളിൽ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച ഒരു കർഷകൻ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ചാക്കിനുള്ളിൽ മരുന്ന് ചെടികൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോന്ന് ചാക്കിനുള്ളിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് കിഴങ്ങ് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട മരുന്ന് ചെടികൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും ചാക്കിനുള്ളിൽ മണ്ണ് മണൽ ചാണകം പൊട്ടി മിശ്രിതം നിറച്ച ശേഷം അവിടെ ശതാവരിയുടെ വിത്ത് നടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്ത് മാസം ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നൂറിലേറെ ശതം മീൻസ് നൂറ് കിഴങ്ങ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ശതാവരി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേര് എൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും നഷ്ടപ്പെടാതെ വേരിന് യാതൊരു കേടുപാടും കൂടാതെ ചാക്കിൽ നിന്നും ഇത് പുറത്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാക്കിനുള്ളിൽ പോലും അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടു വളപ്പിൽ നമുക്ക് കിണറുണ്ടെങ്കിൽ കിണറിൻ്റെ നാല് സൈഡ് ഇത് സിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും അവിടെ മണ്ണളക്കാനും മണ്ണിൽ കൃഷി ചെയ്യാനും പറ്റുകയില്ല അങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചാക്കിനുള്ളിൽ ഈ മിശ്രിതം പോട്ടി മിശ്രം നിറച്ച ശേഷം അവിടെ മരുന്ന് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട തൈകൾ നമ്മൾ നട്ടുകൊടുക്കാം സാർ ഞാൻ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇടപെട്ടോട്ടെ ഈ ഒരു കർഷകൻ ഔഷധ സസ്യ കൃഷിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ചെടി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യം പുള്ളി ശ്രദ്ധിക്കണം താല്പര്യം പലപ്പോഴും എത്ര രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എത്ര രൂപ ലാഭം കിട്ടും എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ലാഭം കിട്ടും സാധാരണ ഒരു വിള കൃഷിക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ഒരാളിന് വേണ്ട എല്ലാ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളും മരുന്ന് കൃഷിക്കും വേണം ഈ ചോദ്യം ഞാൻ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി ഇപ്പോൾ വിളയണ അഗ്രിക്കൾച്ചർ കോളേജിൽ ഞാൻ ഈ മരുന്ന് ചെടി കൃഷിയെ പറ്റിയുള്ള പ്രായോഗിക പരിശീലന പരിപാടികൾ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രായോഗിക പരിശീലന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വരുന്ന സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള മിക്കവാറും ഔഷധ സസ്യ കർഷകർ എന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് സാറേ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാഭം കിട്ടുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് ചെടിയുടെ പേര് പറയുക ഞങ്ങൾക്ക് കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ചെടിയുടെ പേര് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ആ ചെടി കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു വർഷം ഡ്യൂറേഷനുള്ള ക്രോപ്പാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വില താഴും വില താഴും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു കൃഷി ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ തനിമ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ജൈവ വൈവിധ്യമാണ് നമുക്ക് ജൈവ വൈവിധ്യമാണ് പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്തിട്ടും ഏതെങ്കിലും ചെടി കൃഷി ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ മരുന്ന് ചെടികളുടെ എണ്ണം എത്രയെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായി കണക്ക് നമുക്കുണ്ട് ഏകദേശം ഇരുപതിനായിരം മെഡിസിന ഇരുപതിനായിരം ചെടികളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആയുർവേദത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏഴായിരം മരുന്ന് ചെടികൾ ആയുർവേദത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ആയുർവേദ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രമുഖമായ ആയുർവേദ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
അസുഖം ഇതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഇലയിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് എണ്ണ കാച്ചി എണ്ണ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കും അതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ വംശവർധനവ് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പൂവ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വെള്ളപ്പൂവാണ് വെള്ളപ്പൂവാണ് അപ്പം ഈ പൂവ് വിടരുന്ന രാത്രി സമയത്താണ് ഈ പൂവ് വിടരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ പോയി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോധക്ഷയം ഉണ്ടാവും കാരണം ഈ ഈ പൂവ് വിടരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് സയനോജനിക് ഗ്ലൂക്കോസൈഡ്സ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ബോധം കെട്ട് കിടക്കും രാവിലെ ആരെങ്കിലും അത് കാണുകയാണെങ്കിൽ പറയും യക്ഷി അടിച്ചു മാടൻ അടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം നമ്മളെ വീട്ടുവളപ്പിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ മരം നട്ടുപിടിപ്പിക്കരുത് നമ്മുടെ വീട്ടുവളപ്പിൽ മരം നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാത്രി മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ പുറത്തിറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും നമ്മൾ മറിഞ്ഞിടക്കും അതേസമയം നമ്മുടെ പറമ്പിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ ആൾക്കാർ പോകാത്ത സ്ഥലത്ത് ഇത് നടുപിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ കായ് വരും മുരിങ്ങയ്ക്ക പോലെ നീളത്തിലുള്ള കായ് വരും പക്ഷേ വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കായാണിത് ഇത് പാകമാകുമ്പോഴത്തേക്ക് പൊട്ടി ഇതിൻ്റെ വിത്ത് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പറന്നിടക്കും അപ്പം താടി ഇങ്ങനെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പറന്നു കിടക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നടക്കും അപ്പോൾ പൊട്ടാറാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കെട്ടി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിനകത്ത് വിത്ത് മുഴുവൻ കിട്ടും നമ്മൾ വിത്ത് തവാറണയിൽ പാകുക എന്നിട്ട് തൈ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വിത്ത് വഴി നമുക്ക് വംശവർധനവ് നടത്താൻ പറ്റും മൂപ്പത്തിയ കായകൾ നമ്മൾ കവറിനകത്തിട്ട് ശേഖരിച്ച് വിത്തെടുത്തിട്ട് തവാറണയിൽ പാകിയിട്ട് തൈ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നടാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ലെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ലെയർ ചെയ്യാൻ മീൻസ് പതിവെക്കുക പതിവെച്ച തൈകൾ ഇത് പതിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ വേര് പിടിക്കും പതിവെച്ച തൈകൾ രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് വേര് റെഡിയായി വരും പതിവെച്ച തൈകളും നമുക്ക് നടാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ദയവ് ചെയ്ത് വീട്ടുവിളപ്പിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യരുത് ആൾവാസം ഇല്ലാത്ത പ്രദേശത്ത് മാത്രമേ ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്യാവൂ മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ഇതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് വളരെ 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 കുറവാണ് ഈ സോറിയാസിസ് എന്ന അസുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് സെറോളിൻ എന്ന ആൽക്കലോയിൽ ഇതിൻ്റെ ലീഫിലുണ്ട് അതിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സുനിജ മാഡം ഉത്തരം വ്യക്തമായി എന്ന് കരുതുന്നു വിളിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ആ ടെറസിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് തറയിൽ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് സൗകര്യമില്ല മറ്റ് പലതും കൊണ്ടും ഒക്കെ പേരാണ് ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് വെള്ളം വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ആവശ്യമുള്ള ചെടികൾ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജലസേചനം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും ഇത് കറ്റാറവാഴയാണ് ഹലോ അപ്പോൾ ഇത് സീറോഫേറ്റ് കള്ളിമുള്ള വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെടിയാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ലഭ്യത വളരെ കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും നമുക്കിത് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും കറ്റാവ ഇതിൻ്റെ പോള ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് ഇത് ടെറസിൽ പല ആൾക്കാരും കൃഷി ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തറയിൽ സ്ഥലമില്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ സ്ഥലമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെറസിൽ പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് മരുന്ന് ചെടി കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേക സ്ഥലം മാറ്റി വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല തെങ്ങിൻ തോപ്പിൽ ഇടവളയായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാക്കിനുള്ളിൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ വേലിയായിട്ട് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ ചാക്കിനകത്ത് നമുക്ക് അത് കയറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ വന്ന ചോദ്യകർത്താക്കളും ചോദിച്ച ഇതാണ് നടീൽ വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യതയെ പറ്റിയാണ് അവർ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ അതിനുമുമ്പ് വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് നമ്മൾ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ മെഡിസിനൽ പ്ലാൻസ് എങ്ങനെയാണ് വ്യാവസായിക പ്രാധാന്യമുള്ള മെഡിസിനൽ പ്ലാൻസ് എങ്ങനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്തു ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരം തരാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ആവശ്യമായ പ്ലാൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ കപ്പ കൃഷി ചെയ്യുന്നു പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫലവർഗ്ഗങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ടും ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കാനായിട്ടും എല്ലാമാണ് പക്ഷെ മരുന്ന് ചെടികൾ മരുന്ന് വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഔഷധ വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ചന്തയിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആയുർവേദക്കാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഔഷധ നിർമ്മാണ കമ്പനികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആയുർവേദ വൈദ്യന്മാരാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടിമരുന്ന് ഉണ്ടാക്കണം പെട്ടിമരുന്ന് പച്ചമരുന്ന് പെട്ടിമരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ഉണക്കി എടുക്കുന്നതിനെ പെട്ടിമരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ
ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേനൽക്കാലം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങളെല്ലാം വറ്റി വരളുകയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കിണറുണ്ടെങ്കിൽ കിണറിൻ്റെ ജലനിരപ്പും താഴുകയാണ് അപ്പോൾ മഴവെള്ള സംഭരണം ഇന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു സംഗതിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മരുന്ന് മരങ്ങൾ നടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഒരു 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 കുഴി എടുക്കുകയാണ് മഴവെള്ളം സംഭരിക്കാനായിട്ട് മഴക്കുഴി പിന്നീട് മരക്കുഴികളായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മരുന്ന് വൃക്ഷങ്ങൾ നടുമ്പോഴത്തേക്ക് കുഴിയെടുത്ത് അതിനുള്ളിൽ ജൈവ വസ്തുക്കൾ നിറച്ച് പ്ലാൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മഴ പെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് മഴവെള്ളം അവിടെ സംഭരിച്ച് വയ്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് താഴോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഭൂഗർഭജല പരിപോഷണം അവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചർച്ചയുടെ ടൈം അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സമയം ഏകദേശം തീർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പം എന്തായാലും വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കർഷകർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ബാക്കിയായി നിർത്തിയ ചോദ്യങ്ങൾ തീർച്ചയായും അതിഥിയോട് ചോദിക്കാം സാറിനോട് ചോദിക്കാം സാറിൻ്റെ വിലാസം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പറയുകയാണ് ഡോക്ടർ എ എസ് അനിൽകുമാർ പ്രൊഫസർ അഗ്രോണമി വിഭാഗം കാർഷിക കോളേജ് വെള്ളായണി തിരുവനന്തപുരം ഫോൺ നമ്പർ ഒൻപത് നാല് നാല് ആറ് ഒന്ന് ഏഴ് ആറ് മൂന്ന് ഒന്ന് ഏഴ് ഔഷധ സസ്യ കൃഷിയെപ്പറ്റി ഇപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും സർക്കാർ തലത്തിൽ തീർച്ചയായും നല്ലൊരു ഇടപെടലുകൾ ആവശ്യമുള്ളൊരു മേഖല തന്നെയാണിത് ഇതിനകത്ത് അസംഘടിതരായ ഒരുപാട് ചെറുകിട കർഷകർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് വലിയ കുത്തക കമ്പനികൾ ടെൻഡർ വിളിച്ച് വലിയ ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മരുന്ന് പ്രൊക്വയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് അതിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് ചെറുകിട കമ്പനികൾ പച്ചക്കറിക്ക് എങ്ങനെയാണോ ക്ലസ്റ്ററുകൾ രൂപീകരിച്ച് നല്ല വില കിട്ടി ഇത് നല്ല രീതിയിൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ഉള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ മേഖലയിൽ ശക്തമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തണമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളും ഉന്നത തലങ്ങളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്ലസ്റ്ററുകൾ രൂപീകരിച്ചും അത് അതുവഴി കർഷകരുടെ ചെറുകിട കർഷകർക്ക് പരമാവധി വില ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് ബൈബാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ബയേഴ്സ് മീറ്റും കച്ചവടക്കാരെയും എല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിൽ ആണി നിരത്തിക്കൊണ്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളും എല്ലാം വിഭാവനം ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും നമുക്ക് അടുത്ത അവസരങ്ങളിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്തായാലും ഇതുമായിട്ട് സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി അതോടൊപ്പം ഇത്രയും വിലപ്പെട്ട സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് അറിവിൻ്റെ ഒരു ഭണ്ഡാരം നമ്മുടെ മുന്നിൽ തുറന്നു വെച്ച ശ്രീ അനിൽകുമാർ സാറിന് എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചു കൊടുക്കും നമസ്കാരം